മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തൽസമയം തലസ്ഥാന ജില്ലയ്ക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ വളരെ ബോധപൂർവമായിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രചാരണം മുഖ്യമായിട്ടും നവമാധ്യമങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുകയാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാതെ വയ്യ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നത് അത് കേവലമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് എന്നുള്ള നിലയില്ല സർവതല സ്പർശിയായതും തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാവി സാധ്യതകളെ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുമുള്ള ഒരു വികസന പ്രവർത്തനവും വികസന സമീപനവുമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഈ വർഷത്തെ കാര്യം മാത്രം പറയാം ഈ ബഡ്ജറ്റിലെ കാര്യം ആദ്യം പറയാം പിന്നീട് നടന്നു വരുന്ന പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാം ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ടോക്കൺ പ്രൊവിഷനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ടോക്കൺ പ്രൊവിഷനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് നൂറ് കോടി രൂപ വേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതുന്നത് വരുന്ന കാട്ടാക്കടയുടെ ഒരു വികസനമാണ് ഒരു ടൗൺഷിപ്പായിട്ട് കാട്ടാക്കടയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്ക് പത്ത് കോടിക്കും അൻപത് കോടിക്കും ഇടയിൽ തുക നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് പദ്ധതികൾക്ക് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തെട്ട് പദ്ധതികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊൻപത് കോടി രൂപ പദ്ധതി ചെലവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ വർഷം ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ നാം നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതി ആ വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതിക്ക് മുന്നൂറ്റൻപത് കോടിയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അൻപത് കോടി ഈ മരാമത്ത് പണികളൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പണം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം ഇരുപത്തൊന്നര കോടി രൂപ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടറിയുടെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ്ട് നശിച്ചു പോയ ഒന്നായിരുന്നു കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ശ്രീ കരമനഹരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ഒരു സംവിധാനം അവിടെ വന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ നിർമ്മിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനമായിട്ട് അത് മാറി അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് കോടി രൂപ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്ര സ്പിന്നിങ് മില്ല് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് അടച്ചു പൂട്ടിക്കിടന്നൊരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു അതിന്ന് ലാഭകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ എം എം ബഷീറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണസമിതിയാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആറ് കോടി രൂപ അതിന് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ മുഖ്യമായിട്ടും ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഞ്ച് കോടി രൂപ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് നശിപ്പിച്ചതും ഇടതുപക്ഷം വന്നതിന് ശേഷം കരകയറിയതുമായ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ അതിന് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വകയിരുത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൈത്തറി മേഖലയ്ക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് സ്റ്റേറ്റിലാകെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്ന ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് തിരുവനന്തപുരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എറണാകുളത്ത് ലേശം ചേന്നമംഗലം ആ ഭാഗത്ത് കൈത്തറിയുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണൂരിലാണ് ഈ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടിയിൽ കൂടുതൽ തുക അത് കൃത്യമായിട്ടും ഇയർമാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിനായിരിക്കും തീരദേശ പാക്കേജുണ്ട് 
തീരദേശ പാക്കേജിലും ആയിരം കോടിയാണ് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെയും ഒരു പോർഷൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരദേശത്തിന് കിട്ടും വിശേഷിച്ച് ഓക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ട് ആ പാക്കേജിൽ വലിയൊരു തുക നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക പിന്നെ തീരദേശ മലയോര ഹൈവേകൾ അത് ഞാനത് അതിൻ്റെ തുക പിന്നീട് പറയാം വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ഇതിനും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കിഫ്ബിയിലൂടെ നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തലസ്ഥാന ജില്ലയുടെ മുഖഛായ മാറ്റുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ കിഫ്ബിയിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാവുകയാണ് ജില്ലയിൽ മാത്രം തൊണ്ണൂറ്റാറ് പദ്ധതികൾക്കാണ് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനുവേണ്ടി കിഫ്ബി പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂവായിരത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപയാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റാറ് പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് തന്നെ കിഫ്ബി മുഖാന്തരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ല വേറെ പദ്ധതികളാണ് ഇരുപത്തിനാല് റോഡുകൾ കിഫ്ബിയിലൂടെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട മരാമത്ത് വകുപ്പ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകൾക്കായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് കോടി രൂപ കിഫ്ബിയുടെ എ എസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് കോടി രൂപ ഇതെല്ലാം കിഫ്ബിയിലൂടെ അംഗീകരിക്കുകയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്ത പദ്ധതികളാണ് മലയോര ഹൈവേ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപ തിരുവനന്തപുരത്തിന് മാത്രം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം നിർമ്മാണം സജീവമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇരു അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ആശുപത്രി വികസനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപ ടെക്നോ സിറ്റിയുടെ ഐ ടി പാർക്ക് നൂറ് കോടി രൂപ വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ വികസനം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഇപ്പോഴും കൂടെ ചേർത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ജംഗ്ഷൻ വികസനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ വച്ചിരുന്നതും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാം ഈ പാലങ്ങൾ റോഡുകളിലൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ ടൂറിസം ടൂറിസം മേഖലയിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പദ്ധതികളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുമതി നൽകി അത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കോവളത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനം ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണ് അത് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ശംഖുഭുവൻ ടൂറിസം വികസനം ഇരുപത് കോടിയുടെ പദ്ധതിക്കാണ് എയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുകയാണ് കനോക്കുന്ന പാലസിൻ്റെ നവീകരണം മൂന്ന് കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് പൊന്മുടി ലോവർ സാനിറ്റോറിയം സൗന്ദര്യവൽക്കരണം രണ്ട് കോടിയുടെ പദ്ധതിയായിരുന്നു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു വേളിയുടെ സമഗ്ര വികസനം അൻപത് കോടിയുടെ വിവിധ പദ്ധതികളാണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു ഒരു മിനിയേച്ചർ റെയിൽവേ അടുത്ത മാസം പൂർത്തിയാകും മടവൂർപ്പാറ ടൂറിസം പദ്ധതി ഏഴ് കോടിയുടെ ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കനകക്കുന്നിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിയം ഏഴ് കോടി രൂപ അതിൽ എയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ചെമ്പഴന്തി ഗുരുകുലം ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററും ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിയവും പതിനേഴ് കോടിയാണ് പത്ത് കോടിയുടെ പ്രവൃത്തി ഈ വരുന്ന മാസം പൂർത്തീകരിക്കും ഏഴ് കോടിയുടെ ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എയ്സ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ചാല പൈതൃക തെരുവ് സംരക്ഷണ പദ്ധതി പത്ത് കോടി അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം ഈ മാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിൻ്റെ നവീകരണം പത്ത് കോടി ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാം ഘട്ടം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആക്കുളം കായലിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനം ഏറ്റവും അവസാനം കിഫ്ബി പാസ്സാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കോടിയുടെ എ എസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ആദ്യ ഘട്ടത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കിഫ്ബി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എയർഫോഴ്സ് മ്യൂസിയം ആക്കുളത്ത് തന്നെ ഒരു കോടിയുടെ പ്രവർത്ത എ എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിർമ്മാണ പഠനം ആരംഭിക്കും ശാസ്താംപാറ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം അക്കാദമി ഒരു കോടി രൂപ എ എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥലമെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് തിരുവിതാംകൂർ പൈതൃക പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റും പ്രഖ്യാപിച്ചു പത്ത് കോടി രൂപയാണ് അത് മുസിരിസ് തലശ്ശേരി ആലപ്പുഴ പൈതൃക പദ്ധതികളുടെ മാതൃകയിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ പൈതൃക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക ഈരാറ്റിൻപുറത്ത് റോക്ക് പാർക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് പ്രവൃത്തി നടന്നു വരികയാണ് പുൻമുടിയിൽ കെ ടി ഡി സിയുടെ പുതിയ കോട്ടേജ് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമ്മിക്കാൻ മൂന്ന് കോടി രൂപ ഈ ബഡ്ജറ്റ് അനുവദിച്ചു കാപ്പിൽ ബീച്ച് വികസനം നാല് കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചു നെയ്യാർ ഡാം ടൂറിസം പദ്ധതി അഞ്ച് കോടിയുടേതാണ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുകയാണ് വർക്കല ബീച്ച് വികസനം ഒൻപത് കോടിയാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എസ് എൻ ടി എസ് വിലമായി വേറ്റിനാട് ഗാന്ധി സ്മാരക മണ്ഡപം മഹാത്മജി സന്ദർശിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് വേറ്റിനാട് അവിടെ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടിയുടെ ഒരു എയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് വെള്ളാർ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് നാശോന്മുഖമായി പോയതായിരുന്നു ഒന്നാം ഘട്ടം അടുത്ത മാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോയി കാണണം കടലുകാണിപ്പാറ രണ്ട് കോടി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന എയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വർക്കലയിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം അഞ്ചു കോടിയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് പണി പൂർത്തിയായി കണ്ണമുല നെല്ലിക്കുഴി പാലത്ത് പാലത്ത് ഒരു ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഒരു എയ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുകയാണ് ശിവത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിളിൽ എൺപത് കോടിയുടെ പദ്ധതി നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ജില്ലയിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മൺസൂൺ രാഗ വസന്തോത്സവം ഇതെല്ലാം തന്നെ ജില്ലയിലെ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ചതാണ് ഇതാണ് ഒരു രംഗത്ത് മാത്രമുള്ള വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശ്രീകാര്യം പട്ടം ഉള്ളൂർ മേൽപ്പാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പണം നീക്കിവെച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു ശ്രീകാര്യം ജംഗ്ഷനിൽ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ വളരെ വലിയ കാലതാമസം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എതിർപ്പ് കൂടെ വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് അവർക്ക് പണം വിതരണം ചെയ്താൽ മതിയാവും ഡ്രാഫ്റ്റ് ആർ എൻ ആർ പാക്കേജ് ജനുവരി ഒന്നിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്മേൽ ഉള്ള പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിന് സംഘടിപ്പിച്ചു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നോടു കൂടി സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ലാൻഡ് അക്വസ്റ്റേഷന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കെ ആർ ടി എൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളൂരും പട്ടത്തും മേൽപ്പാലങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികളും പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് ഈ വർഷം തന്നെ സ്ഥലമെടുപ്പും നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ആഗ്രഹം പട്ടത്ത് ഈ മാസം തന്നെ പ്രിലിമിനറി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉള്ളൂരിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എതിർപ്പുണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ശ്രീകാര്യം ഉള്ളൂർ ഫ്ലൈഓവറുകളുടെ നിർമ്മാണം പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ടും പട്ടം ഫ്ലൈഓവറിന്റെ നിർമ്മാണം ഇരുപത്തിനാല് മാസം കൊണ്ടും പൂർത്തിയാക്കണം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന അസൻ കേരള അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ
വികസന പദ്ധതിയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ടൂറിസത്തിനെല്ലാം വലിയ പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന എറണാകുളത്തുള്ളതുപോലുള്ള ഒരു വമ്പൻ കൺവെൻഷൻ സെന്ററാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ അറുന്നൂറ് കോടിയുടെ നിക്ഷേപമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അറുന്നൂറ് ബെഡുകളുള്ള മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അവിടെ ആറ്റിപ്ര വില്ലേജിൽ കരിമണൽ പ്രദേശത്തെ ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്സൽ ലിമിറ്റഡ് ഐ ടി ഐ ടി എസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് പദ്ധതി ഇൻഫ്രാ ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോ പാർക്കിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രണ്ടായിരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് മെഡ്സ് പാർക്ക് കെ എസ് ഐ ഡി സി ശ്രീജിത്ത് രേരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയുടെ സംയുക്ത സംരംഭമാണ് ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിലെ ഒൻപത് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് അത് വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ലൈഫ് സത്യൻ ഫേസ് ടു വരികയാണ് പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതില് ട്രിവാൻഡ്രം പോർട്ട് മുതൽ കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി വരെ നീളുന്ന എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിന്റെ അൻപത് ശതമാനം കേന്ദ്രം വഹിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും സംസ്ഥാനത്തോട് അലൈൻമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അതുപോലെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാകും പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് മുതൽ മംഗലാപുരം വരെയും രണ്ടാം ഘട്ടം മംഗലാപുരം മുതൽ പാരിപ്പള്ളി വരെയുമായി രണ്ട് ഫേസായിട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അറുപത് മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള ആറുവരി പാത കടന്നുപോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സോൺസ് ഉണ്ടാകും ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു പുതിയ മെട്രോ നയം കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് മെട്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഡി പി ആർ ആ മെട്രോ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവശ്യം വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതികളുടെ പുതുക്കിയ പദ്ധതി രേഖ അതായത് ഡി പി ആർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ ഡി എം ആർ സി സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പുതുക്കിയ ഡി പി ആർ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു ഉന്നതതല സമിതിയെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ചുമതലപ്പെടുത്തി ആ സമിതി പുതുക്കിയ ഡി പി ആർ അവലോകനം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിന് കൂടിയ കെ എൽ ആർ ടി എൽ കെ ആർ ടി എൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കും വായ്പാ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമായി വരുമെങ്കിലും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യവും ആവശ്യവുമായ പദ്ധതി എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോ പാർക്കിനെ കൂടി ലൈറ്റ് മെട്രോയുടെ അലൈൻഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സാധ്യതാ പഠനം നടത്താൻ കെ ആർ ടി എൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ അർബൻ മാസ് ട്രാൻസിറ്റ് കമ്പനിയെ പ്രസ്തുത പഠനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ചുമതലപ്പെടുത്തി മേൽപ്പറഞ്ഞ പഠന റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായ ശേഷം ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതിയുടെ തുടർ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമെടുക്കും ഇതാണ് ലൈറ്റ് മെട്രോയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരവസ്ഥ ഇതിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിനു ശേഷം ഐ ടി മേഖലയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കാണാതെ പോകരുത് ഞാനിത് മറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഐ ടി മേഖലയ്ക്ക് ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം തന്നെ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിനു ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ഞാനിവിടെ വിശേഷിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനിയും നാല് വർഷം തികയുമ്പോൾ പഴയ ഗവൺമെന്റിനെ വല്ലാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്
ടെക്നോ പാർക്കിലേക്ക് കോടികൾ ഒഴുകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ മൂന്നേ മുക്കാൽ വർഷക്കാലത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയായ നിസാൻ മോട്ടോർ ആ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ ഗ്ലോബൽ ഡിജിറ്റൽ ഹബ്ബ് നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എണ്ണൂറ് പേർക്ക് അവർ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ് പേര് ആ ഹബ്ബിൽ പണിയെടുക്കുകയാണ് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറായി ഉയരുമെന്ന് നിസാൻ അറിയിക്കു അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഹബ്ബ് ആരംഭിക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ പിന്തുണയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പിന്തുണയാണ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതെന്ന് നിസാർ മോട്ടോർ കോർപ്പറേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മിനോരു നൗർമറു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കാര്യം മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വാഹനങ്ങളുടെ സ്ഥിരാ കേന്ദ്രം ടെക്നോ സിറ്റിയിലെ മുപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധാരണയായിട്ടുണ്ട് വലിയ ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും അത് നിസാന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും പ്രമുഖ ഐ ടി കമ്പനികളായ എച്ച് ആർ ബ്ലോക്ക് ടെക് മഹീന്ദ്ര ടെറാനെറ്റ് ഇവയും ടെക്നോ പാർക്കിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എച്ച് ആർ ബ്ലോക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം ചതുരശ്ശേരി ഓഫീസ് സ്പേസിലായി എണ്ണൂറ് പേർക്കും ടെക് മഹീന്ദ്ര പന്തിരായിരം ചതുരശ്ശേരി ഓഫീസ് സ്പേസിലായി നൂറ്റമ്പത് പേർക്കും ടെറാനെറ്റ് ഒൻപതിനായിരം ചതുരശ്ശേരി ഓഫീസ് സ്പേസിലായി അഞ്ഞൂറ് പേർക്കും ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ നൽകുകയാണ് കൂടാതെ ടോറസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇരുപത്തേഴ് ലക്ഷം ചതുരശ്ശേരി ഓഫീസ് സ്പേസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നോടുകൂടി യാഥാർത്ഥ്യമാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് അമ്പത്തേഴ് ലക്ഷം ചതുരശ്ശേരി സമുച്ചയം പൂർത്തിയാകുന്ന മട്ടിലുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടക്കുകയാണ് സ്പേസ് ആൻഡ് എയ്റോ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിൽ ബി എസ് എസ് സിയുടെ നാനോ സ്പേസ് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എയ്റോ സ്പേസിന് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ബി എസ് എസ് സി അബ്ദുൽ കലാം നോളജ് സെന്റർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ലക്ഷം ചതുരശ്ശേരി കെട്ടത്തിനായി ബ്രിഗേഡ് എന്റർപ്രൈസസ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂജിറ്റ്സു ഹിറ്റാച്ചി നിസാനുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എയർബസ് കമ്പനിയുമായി കേരള സർക്കാർ കരാറുണ്ടാക്കി ഇതുപ്രകാരം ഇൻകുബേറ്റർ ആൾട്ടെയർ എന്ന കമ്പനി ഓക്മെന്റർ റിയാലിറ്റിയിൽ പരിശീലനം നൽകി തുടങ്ങി വേ ഡോട്ട് കോം ആറായിരം ചതുരശ്ശേരിയിൽ നൂറ് പേർക്കെതിരെ ജോലി നൽകി ബൈജൂസും തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമായ കൊക്കോണിക്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നൂറ് പേർക്കാണ് ഇതിലൂടെ ജോലി ലഭിച്ചത് മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയാകുന്ന ടെക്നോ സിറ്റിയുടെ രണ്ടു ലക്ഷം ചതുരശ്രീയുടെ സ്ഥലം മുഴുവനും വിവിധ കമ്പനികൾ ഇതിനകം ബുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി മാറുന്ന ഐ ഐ ടി കെ എം ഐ ഐ ടി എം കെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസ് നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഈ മൂന്നര മൂന്നേ മുക്കാൽ വർഷത്തിനിടയിൽ നടന്ന ഐ ടി മേഖലയിൽ നടന്ന വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളും കുതിച്ചു ചാട്ടവുമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെയും രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെയും വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് വൈറോളജിയുടെ പ്രവർത്തനം ഈ വർഷം ജൂണിൽ ആരംഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയാണ് ലബോറട്ടറികളിലേക്കുള്ള യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കലും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിയമനവും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാകും രണ്ടു ഘട്ടമായാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ജൂണിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി ഇരുപത്തയ്യായിരം ചതുരശ്ശടിയുള്ള പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ കെട്ടിടം സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന കായിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ ലോക നിലവാരമുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് അക്കാദമി വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ആരംഭിച്ചു ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററുകൾ തിരുവനന്തപുരം ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം പിരപ്പങ്കോട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വട്ടിയൂർക്കാവ് ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച് ആറ്റിങ്ങൽ ശ്രീപാദം സ്റ്റേഡിയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തലസ്ഥാന നഗരത്തിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ഥലപരിമിതി മൂലം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയാസം നേരിട്ടിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വികസനമാണ് ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആദ്യമായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ഉണ്ടായി എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടി രൂപയുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാനാണ് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം ഘട്ടമായ അൻപത്തെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ വികസനം നമുക്ക്
ജില്ലയിലെ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസം ആ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി ഞാൻ കൂടെ പങ്കെടുത്ത് വിലയിരുത്തി പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഹരിത ഇന്ധനങ്ങളെ അല്ല കഴക്കൂട്ടം അടൂർ സേഫ് സേഫ് കോറിഡോർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി കോടിയുടെ പദ്ധതി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഹരിത ഇന്ധനങ്ങളായ എൽ എൻ ജി സി എൻ ജി തുടങ്ങിയവ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ആനിയറയിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് കോടി രൂപ ഐ ഒ സിക്ക് മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് അല്ല ഒന്ന് പോയിന്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആനിയറയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഐ ഒ സിക്ക് മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് കൈമാറി കഴിഞ്ഞു ഈഞ്ചക്കലിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചു ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം അടച്ചുപെട്ട നോക്കിലായിരുന്ന കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ അത് കൊച്ചിവേയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആറ്റിങ്ങലിലും വർക്കലയും ഫീഡർ സ്റ്റേഷനാണ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് റോഡുകളെ ഈ കിഫ്ബി പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ റോഡുകൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് റോഡുകൾക്ക് കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ചതാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് കോടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ തന്നെ പാലങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം അതിന് അറുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തന്നെ ഫ്ലൈ ഓവർ മേൽപ്പാലങ്ങൾ നാലെണ്ണം മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് കോടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റെയിൽ മേൽപ്പാലങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം അമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് കോടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മലയോര ഹൈവേ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് കോടി ജലവിഭവം കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഏഴെണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് കോടി ആരോഗ്യം സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വിപുലീകരണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് രണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഐ ടി അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൂറ് കായികം തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് സാംസ്കാരികം ഫിലിം സിറ്റിയും തിയേറ്റർ സമുച്ചയങ്ങളും അറുപത്തി പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖം പതിനേഴ് പോയിന്റ് എട്ട് വനം വന്യജീവി സംരക്ഷണം എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്ഷേമം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് വിനോദസഞ്ചാരം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് നാല് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ അഞ്ചു കോടി പദ്ധതി പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് എഴുപത് കോടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മൂന്ന് കോടി വെച്ചിട്ടുള്ള പത്തൊൻപത് പദ്ധതികൾ അത് അൻപത്തേഴ് കോടി അങ്ങനെയാണ് മൂവായിരത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക ഏതെല്ലാം അപ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിന് പ്രോജക്ടുകളുടെ പേരുണ്ട് നെയ്യാർ ഡാം റോ നെയ്യാർ ഡാം റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ അതിന് അമ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് പശുവന്നർ അരുവിക്കര കീഴാറ് റിങ് റോഡ് നവീകരണം പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ വഴി അറുപത്താറ് കരമന കളിയിക്കാവുള്ള നാലുവരി പാത ഘട്ടം നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ആറ് അതായത് പ്രാവച്ചമ്പലം മുതൽ വഴിമുക്ക് വരെയുള്ള സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി കിഫ്ബി അനുവദിച്ചതാണ് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ആറ് വെഞ്ഞാറമൂട് റിങ് റോഡ് നവീകരണം മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് നെടുവങ്ങാട് അരുവിക്കര വെള്ളനാട് റോഡ് നവീകരണം നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം വാവനപുരം ചിറ്റാർ റോഡ് നവീകരണം മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ആലങ്കോട് മീരാൻകടവ് മുതലപ്പുഴി റോഡ് മുപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് നാല് ശിവഗിരി റിങ് റോഡ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മുതലപ്പുഴി വെട്ടൂർ വർക്കല നടയറ റോഡ് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് അമരവിള ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡ് ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ചെറുനീർ ഒറ്റൂർ മണമ്പൂർ ആലങ്കോട് ക്ലിമാനൂർ റോഡ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് പാലോട് ബ്രൈമൂർ റോഡ് നവീകരണം നാൽപ്പത്തൊൻപത് പോയിന്റ് ആറ് ഒൻപത് വഴിയില പഴകുട്ടി കച്ചേരി നട പതിനൊന്നാം കല്ല് നാലുവരിപ്പാത ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അതിനായി അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് പേട്ട ആനിയറ ഒരുപാതക്കോട്ട റോഡ് നിർമ്മാണം അറുപത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് പൂജ്യം വിതുര ബോണക്കാട് റോഡ് നവീകരണം ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് നാല് കിള്ളി ഇ എം എസ് അക്കാദമി റോഡ് നവീകരണം പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് പഴകുറ്റി മംഗലപുരം റോഡ് നവീകരണം നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് പൊട്ടൻകാവ് നെല്ലിക്കാട് ചീനിവിള ഉന്നംപാറ റോഡ് നവീകരണം പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അമരവിള കാരക്കോണം കല്ലിങ്കനട ആറാട്ടുകുഴി കൂതാലി ശൂര വകണ റോഡ് നവീകരണം തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് ഒമ
കമ്പിച്ചൽ കടവ് പാല നിർമ്മാണം പതിനേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കായിക്കര പാലം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അതിന് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് അങ്ങനെ പാലങ്ങൾക്കായിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി മേൽപ്പാലങ്ങൾ പേരൂക്കട മേൽപ്പാലം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കോടി ഉള്ളൂർ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം അമ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് പട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം എൺപത്തി നാല് പോയിന്റ് ആറ് ഒന്ന് ശ്രീകാര്യ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് കോടി അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് റെയിൽ മേൽപ്പാലങ്ങൾ ഇടവ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ചിറയങ്കീഴ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് അങ്ങനെ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം അൻപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് എന്ന് കൂടി മലയോര ഹൈവേക്ക് കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല മലയോര ഹൈവേ വികസനം നൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കൊല്ലയിൽ പാലോട് വിതുര ഇരുതലമൂല ആര്യനാട് കള്ളിക്കാട് മലയോര ഹൈവേ വികസനം അമ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് പെരിങ്ങമല വിതുര കൊപ്പം മലയോര പാത വികസനം നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് റീച്ച് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് കോടി രൂപ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് അതിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻസ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലിന് എഴുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് കോടി തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ ജലവിതരണ പദ്ധതിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആറ് കോടി കാരോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി എൺപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് കോടി ചെറിയങ്കീഴ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പത്തൊൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് കോടി കോട്ടുകാൽ അതിയന്നൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് ഒൻപത് കോടി നഗരൂർ കാവാര് കരവാരം പുളിമാത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി എൺപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് കോടി കിഴക്കൻമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒൻപത് അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് കോടി സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ചിറയങ്കീഴ് താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രി വികസനത്തിന് അൻപത് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ആദ്യ ഫേസ് അൻപത്തെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് പാറശ്ശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനം മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഈ രണ്ട് കോളേജുമായിട്ട് പതിനേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടി സംസ്കൃത കോളേജിന് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഒന്നും ആറ്റിങ്ങലിന് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ഒമ്പത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് നെടുവങ്ങാട് ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് കോടി കെ എൻ എം കോളേജ് കാഞ്ഞിരംകുളം ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം രണ്ടിനും കൂടെ അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒൻപത് കോടി മാധവ കവി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് മലയൻകീഴ് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജ് തൈക്കാട് രണ്ടിനുമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് നാല് കോടി ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കാര്യവട്ടം ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് കോടി അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകൾക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്നോസിറ്റിയുടെ ഐ ടി പാർക്കിന് നൂറ് കോടി രൂപ തോമസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കായിക രംഗത്ത് ഇടവയിൽ മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് മേനംകുളം ജി വി രാജ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം അമ്പത്താറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒൻപത് ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് നാലഞ്ച് കോടി രൂപ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഫിലിം സിറ്റിയാക്കി നവീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് അറുപത്താറ് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് കോടി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറ തീരദേശ സംരക്ഷണവും ബീച്ച് ലാൻഡിംഗ് സൗകര്യം ഒരിക്കലും പതിനേഴ് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി ഇടുക വനം വന്യജീവിയിലാണെങ്കിൽ കോട്ടൂർ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിന് എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചു തോന്നയ്ക്കൽ മോഡൽ റെസിഡൻസ് സ്കൂൾ നിർമ്മാണം പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് കുറ്റിച്ചൽ മോഡൽ റെസിഡൻസ് സ്കൂൾ കെട്ട നിർമ്മാണം ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒൻപത് എട്ട് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് എട്ട് കോടി ഇടത് ആക്കുളങ്കാലിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു അതിൽ ഇപ്രാവശ്യം അറുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് കോടിയാണ് ആദ്യഘട്ടമായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷം വീതം അനുവദിച്ച് എം എൽ എ ഫണ്ടും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആറും ഏഴും സോറി അഞ്ച് കോടി അഞ്ച് കോടി അനുവദിച്ച് എം എൽ എമാരുടെ സഹായത്തോടെ എം എൽ എ ഫണ്ടും നാട്ടുകാരുടെ മറ്റു സഹായത്തോടു കൂടി നിർമ്മിക്കുന്ന മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ പതിനാല് സ്കൂളുണ്ട് കഴക്കൂട്ടം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വർക്കല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മുതാക്കൽ ഇളമ്പ മലയങ്കീഴ് ഗവൺമെന്റ് മോഡ
മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണുകയായിരുന്നു ബജറ്റിൽ തലസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ച വിഹിതം ഫണ്ട് വിഹിതത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമാനതകളില്ലാത്ത വികസനമാണ് തലസ്ഥാനത്തിന് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് സർവതല സ്പർശിയായ വികസനമാണുള്ളത് പൊതുമരാമത്തിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യവസായ മേഖലയിലടക്കം വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂറിസം മേഖലയിൽ മാത്രം നാനൂറ്റി അൻപത് കോടിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു കിഫ്ബി പദ്ധതികളടക്കം വലിയ വികസനം തന്നെയാണ് തലസ്ഥാനത്തിന് ഈ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് കടകംപള്ളി ഇപ്പോൾ ചൂണ്